So before we start again, Pallavi, let me introduce myself to you. My name is Mrs. Ayushi Jiyar and I am a team member of Your Job Buddy. I will be conducting your interview at Physics Wala, right? And by profession, yes, I am a So shall we start? Yes, ma'am. Yeah. Before we start, I would bring two things to your notice. First, try to attempt all the answers. Second, be really loyal with the answers. Okay, okay. ma'am. So could you please introduce yourself? Hi ma'am, my name is Pallavi Tripathi and I am from Patna. It is a very beautiful city in Bihar. And I have done my uh, graduation in botany and also I have done my MSc in botany 2021. And after that, I am teaching, currently I am teaching in Sahil Institute, a group of student 8 to 12. And the subject is biology. And my strength are, I am active listener and good in communication skills and very presenceful person. And my weakness is I can't say no to anyone, but I'm still working on it, ma'am. So this is all about me, ma'am. Thank you. When you give introduction, don't move. Don't move. Because this is showing hesitation. Right? When you are speaking and uh, you are doing this, don't do this. This means, this symbol means that you are recalling. Recalling. What was it? What was it? Mind recall. Kar hai. So don't do this. Okay? Sit straight, smile, and graduate. If you're talking about, uh, what did you say, graduation? So uh, I have completed my graduation and post-graduation in biology or botany. Don't say separately, right? My education okay. qualifications are, I have done my graduation and post-graduation in botany. Ek sentence me frame karo. Okay? And oh, okay. after that, after that, currently, nahi. Aram, aram se bolo. Confusion nahi karna hai. Currently, I'm working in, at at, not in, at Sahil Institute. Currently, I'm working. No, no need to name the, don't name the institute because that institute is not a big institute. Nahi hai. Like Akash Baijus, it's not that. Normal Sahil, hai, so don't name the institute. Currently, I am working in an institution and I teach a bio or botany to 8 to 12 students. Okay. Isko correct. At present, currently, I'm at present, I'm uh, working in an institution where I teach bio to 8 to 12 grade students. Okay, ma'am. Right? Frame karlo ke you want to write? Yes, ma'am. At present, I I'm am working, work, with, working with, the work, institute, with an institution with an institution where my role is where my role is to teach yes ma'am to teach bio to 8 to 8 to 12th grade students 8 to 12th grade students mm -hmm. yes speak this right yes. no after that no currently at present and when you are speaking, give expression, ma'am. At present, I work in an, I work with an institution, or at present, I'm working with an institution where my role is to teach eight to twelve grade students. Subject is biology, like that. Anything, right? Okay. okay. Fine. Okay. So tell me, Pallavi, why do you want to apply at our institute? What do you know about physics, Vala? Uh, Ma'am, uh, basically uh, and honestly speaking, biology is my core subject and I want to uh, clear my thought in front of a uh, wide range of students and biology is all about uh, feeling. Even we are using most of the thing is belongs to bio and uh, uh, this that why I am very much passionate about biology. So I want to uh, see. Answer ko gumana nahi hai. Straight forward answer we have to give. See, if the, see the question. Listen to the question carefully. HR asked, coming from bio background, why do you only want to teach students? Means young students. Why not do uh, college ites? Means aapko college mein kuni apply karna. Young students ko karo. Is ka answer kya doge? Ma'am, uh, since uh, from uh, when I was young, I was passionate about teaching kids. Why? Because according to me, if the base is clear, for any student, if the base is clear, it is very easy for the student to reach their higher potential. 
आपको क्या बोल रहे हैं मैम मैं इसलिए चाहती हूँ क्योंकि मेरे बचपन से मन था कि छोटे बच्चों को पढ़ाऊँ अभी भी मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ और मेरा मानना है कि अगर बच्चों का बेस क्लियर है ना तो कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं इसको इंग्लिश में बोलना है विकास सर विल भी शेयर इन द रिकॉर्डिंग इमिडिएटली ये ये आंसर जरूर अभी लिखो मत लंबा चला जाएगा विकास सर से रिकॉर्डिंग देख लीजिए ना तुरंत यही आंसर सुनना है अगर क्वेश्चन पूछेंगे आपसी उनके पास आपका रेज्यूम है तो बोलेंगे जब आपने इतना सब कुछ कर रखा है एम एस सी एम सी पढ़ाई इतनी कर रखी है तो छोटे बच्चों को भी पढ़ाना चाह रहे हो जो कि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है वॉट यू है मैम से सर इट वॉज माई हॉबी टू टीच स्टूडेंट्स एंड आई बिलीव राइट ना ऑल्सो आई एम टीचिंग यंग स्टूडेंट्स एंड आई बिलीव दैट इफ द गेट अ गुड मेंटर अगर उनको अच्छा टीचर मिल जाए इफ द गेट अ गुड मेंटोर सो दैट द मेंटोर कैन क्लियर द बेस ऑफ एनी चाइल्ड एंड इफ द बेस इज क्लियर बेस इज क्लियर इट इज वेरी ईजी फॉर द चाइल्ड टू स्कोर गुड मार्क्स राइट Just like a plant, if the root, if the soil is good, soil is good. So automatically, if the plant get good soil, good climate, good water, the plant grow healthy, right? So base is very important. In similar way, base is very important for children. Zada zada English zada hard me nahi hai, sir. The reason is because it is it was my hobby to teach young students, and I believe, mera manna hai. I believe that if the base is clear, and if the student get good mentor, good teacher. Who clear the base of the child? It is very easy for the child to score good marks at any subject. So I my focus is to clear the base of young students so that when they grow old they get good marks. ये ऐसा आंसर है पल्लवी की कोई cross question भी नहीं करेगा बहुत appreciate हो जाएंगे आपके answers क्या एकदम true बोल रही है तो कि इसको छोटे बच्चों को पढ़ा के base clear कर रही है बच्चों का आप कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे छोटे होते eight nine ten eleventh में होते ना उनका base clear नहीं होता है. उससे क्या होता है कॉलेज में आने आने उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता सब्जेक्ट में क्योंकि उनका बेस क्लियर नहीं है बेस अच्छे से नहीं पढ़ाया हुआ है ये रीजन देना वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अच्छा नाउ नाउ कैन यू प्लीज गिव अस अ डेमो ऑन एनी टॉपिक व्हिच यू हैव प्रिपेयर्ड यस मैम श्योर सो दिस इज मैम फ्लावर एंड वी टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड दिस इज आल्सो अ ह्यूज चैप्टर इन 12th क्लास सो I apologize one thing uh before you start what do i have to do is rapo formation kar raha hu if the hr is telling you give me a demo demo matlab wo cha raha hai ki agar aap school mein hote ya kahin baithe hote aap kaise demo dete so you will be like mam shall i start they'll say yes okay hello students my name is pallavi and today i'll be teaching you very interesting topic in biology and that is reproduction in plants okay so are you all excited let's start so friends can you this is a plant right so this is a flower as you all can see aise baat karo pehle rapo formation karo this yourself this is a flower ko sir camera ke paas rakhna right and slowly and slowly explain karna every part aur us flower ko jab explain karoge to daily life se bhi relate karke explain karna just like when you go to school you see so many flowers but do you know the name of the flowers like that okay, okay. main jaan aapki demo hai introduction ke baad कैसा डेमो दे रहे हो कैसे बच्चों को अट्रैक्ट करोगे कोई बच्चा बोर हो रहा है इंटरेस्टेड नहीं कैसे अट्रैक्ट करोगे उसको ठीक है स्टार्ट अगेन स्टार्ट अगेन प्लीज प्रोवाइड डेमो वीडियो पल्लवी ओके मैम शैल आई स्टार्ट यस ओके हेलो स्टूडेंट माय नेम इज पल्लवी त्रिपाठी एंड आई एम योर बायोलॉजी फैकल्टी सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर अकॉर्डिंग टू नीड प्रिपरेशन सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग so as you can see this is flower yeah, a very beautiful flower okay and the the flower name is a china rose so we can start with her petals so this is a petals okay and this is a sepal sepal is like a green part and petal is like a very colorful part why this is colorful because they are attracting insects for the nectar and sexual reproduction and this part is a when i remove this thing this is a like sexual reproduction this is the anther anther is a female with male reproductive part and this is a up ovary stigma and style this is a female reproduction part after insects interacting the anther it will go pollen grain in ovary and the fertilization is a start so this is all about a sexual reproduction in flowering plants thank you सी यू आर रनिंग फ्लावर आपने बहुत छोटा लिया है कोई बड़ा सा फ्लावर लो सो एक्सप्रेंच कर सको एंथर स्टेटमा को समझ में नहीं आ रहा था राइट right? और जब एक्सप्लेन करो गो रियली स्लो 
एंड थोड़ा कंसेप्ट को और बढ़ा के बोले अगर आप ना मीन्स ओके स्टूडेंट्स ना आई बी टीचिंग टॉपिक दैट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लांट राइट नाउ यू कैन सी दिस इज अ प्लांट स्लोली स्लोली समझाओ राइट दिस इज अ प्लांट नाउ यू कैन सी दिस इज वट एवर जो बोल दो वाई दिस पार्ट इज कलरफुल कैन यू यू नो द रीजन आई टेल यू दिस पार्ट इज कलरफुल सो दैट इट अट्रैक्ट इंसेक्ट राइट फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आराम आराम से बोलो आराम आराम से बोलो अगर आप छोटा भी समझा रहे हो आराम आराम से बोलो और बड़े फ्लावर को लो जिसमें आप अच्छे से एक्सप्लेन करो नाउ फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू द पार्ट ऑफ द फ्लावर देन आई विल एक्सप्लेन ईच पार्ट डिटेल सो इवन अ फ्लावर दिस इज कॉल्ड लीफ और वट एवर यू एक्सप्लेनिंग राइट दिस इज कॉल्ड एंथर दिस इज कॉल्ड दिस देन एक्सप्लेन डिटेल पहले बता दो ये ये चीजें फिर एक्सप्लेन करो डिटेल में आप किसी को क्या पता एंथर क्या है राइट yes. right? तो बड़ा फ्लावर लो और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करो डिटेल में पहले पार्ट्स बता दो उसके जैसे हम बचपन में डायग्राम था ना फ्लावर का पार्ट्स लीव स्टेम रूट ऐसे करके पार्ट्स बता देते थे बर्ड्स बर्ड्स पार्ट्स का अब उनको इलेबोरेट करो नाउ आई टेल यू व्हाट इज द रोल कैन यू सी दिस कलर पिंक कलर ना व्हाई द कलर इज पिंक कैन यू टेल मी द रीजन इज बिकॉज द कलर ऑफ द फ्लावर इज अट्रैक्टिव सो इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट आपने इंटरेक्ट बोला नहीं अट्रैक्ट करना इंसेक्ट्स को सो इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट अब क्या होता है पल्लवी जब हम धीरे धीरे बोलते हैं ना अब क्या होता है कि जल्दी जल्दी जब हम बोलते हैं तो हमें लगता है मैं तो खत्म करना है बस इंग्लिश कैसे कैसे बोलो राइट right? ये लगता है बट आराम आराम से जब हम बोलते हैं तो बंदा सामने वाला एक्सप्लेन कर पाता है बट आराम से हम इसलिए नहीं बोल पाते तो क्या तब तो इंग्लिश में गड़बड़ा जाएगी अगर अगर बहुत आराम से बोलेंगे तो राइट right? सेकेंड जो आपने एंथर वाला पार्ट बताया है आप लिटरली भागे उसको कुछ समझ में नहीं आया पॉलन के इंग्लिश में थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक थी उसमें जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे वो सेक्शुअल पार्ट ऑफ प्लांट तो एंथर फिर पॉलन ग्रेन वो उसकी इंग्लिश को आपने ग्रामेटिकली करेक्ट करके समझाना है बायो तो उसमें देख लेना कैसे होता है वही बोल लेना राइट यस मैम वेरी इंपॉर्टेंट दे लास्ट टू गिव द डेमो रैपो फॉर्मेशन करो अच्छे से रैपो फॉर्मेशन करने के बाद आप बच्चों से बात करेंगे बात करने के बाद आप एक्सप्लेन करेंगे टॉपिक यू टेक अ फ्लावर फ्लावर अच्छे से फ्लावर को एक्सप्लेन करेंगे पहले उसके पार्ट फिर उसको इलेबोरेट करके समझाएंगे ओके फाइव टू सिक्स मिनट का एक्सप्लेनेशन होता है आपने वन मिनट एट्टी सेकेंड में कंप्लीट कर दिया ओके okay. नहीं बताओ बट इलेबोरेट करो आराम आराम से बोलो लास्ट में भी बोलना ओके यू गॉट इट क्लियर एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क बस तो उससे क्या लगेगा टीचर को लगेगा कि नहीं यारी तो अच्छे से बात भी करिए बच्चों को हैंडल भी कर सकते अच्छे से दे माइट आस्क यू हाउ विल यू हैंडल सीनियर स्टूडेंट्स राइट तो यू कैन सी दैट मैम सिंस आई एम टीचिंग ग्रेट ट्वेल्व स्टूडेंट्स राइट नाउ एंड students uh since subject bio is not an easy subject so people who want to do something in life they only take the subject they are very keen right bio students are always keen to study and score because they are preparing for neat this is a reason so it's easy for me to handle i take several practical method although i know since they are teenagers so teenagers hote hain i crack jokes at times so that they can you know relate to me or they feel comfortable first i create that space क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप कैसे हैंडल करोगे मैम आई क्रिएट दैट स्पेस सो दैट चाइल्ड फील्स कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ मी देन आई टीच वाइल टीचिंग आई गिव देम ब्रेक आई डिस्कस विद देम सर्टेन थिंग्स इन टॉपिक और आउट ऑफ द टॉपिक सो दैट देर इंटरेस्ट इज स्टिल इन द टॉपिक एंड आई टेक प्लांट्स आई टीच कंसेप्ट विद एग्जाम्पल सो दैट इज ईजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड एंड साइमल्टेनियसली आई आस्क देम ऑल्सो इफ दे हैवेन डाउट दे कैन आस्क मी लाइक दैट Right. Now tell me why should we hire you? Oh, uh, ma'am. First thing I have to mention, uh, I I have a very potential power to take any good or bad situation in a very good manner. Ah, uh, second thing, I am a very peaceful person and honest person to take a responsibility very honest way. And third, the most important part is, ah, uh, I have great knowledge in my field. so i think i can teach in a good manner uh, with a, and a fam, uh, friendly environment to my students first point first point kya tha i am i have a potential to take any good and bad situation in a very good manner instead of you can say i am a very positive person okay 
मैम एंड दिलास के वाई शुड भी हायर यू से मैम माय स्किल्स आर जो आपने पहला बोला कुछ क्या बोला फर्स्ट लाइन क्या बोली आपने आई आई हैव अ पोटेंशियल टू टेक एनी गुड और बैड सिचुएशन उससे पहले उससे पहले उससे पहले कुछ बोला था आपने जो आई एक्सप्लेन द टॉपिक को मैम आई हैव टू मेंशन नो डोंट से दिस आई हैव टू मेंशन नो मैम माय मैम माय स्किल्स आर आई एम अ पॉजिटिव पर्सन आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल और व्हाट एवर द पॉइंट आप बोल रहे हो उसको इलैबोरेट मत करो आई एम अ पॉजिटिव पर्सन राइट सेकंड विद जो सेकंड पॉइंट बोला फिर थर्ड पॉइंट बोला फिर ऐड करना सेकंडली एंड थर्ड ऐसे करके ओके हाय यस हम्म ओके नाउ कैन यू प्लीज टॉक टू अस अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस इज माय स्ट्रेंथ आर आई एम एक्टिव लिसनर वेरी पीसफुल पर्सन एंड अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन 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 सन बोलो सन सन शन शन डॉटर होता है ना डॉटर है सन होता है ना सन पर्सन गुड ओके मैम माय स्ट्रेंथ आर यस मैम माय स्ट्रेंथ आर आई एम वेरी एक्टिव लिसनर ऑर्गेनाइज पर्सन एंड अ आई हैव पोटेंशियल टू ऑर्गेनाइज एनीथिंग इन अ वेरी गुड मैनर एंड माय वीकनेस इज लास्ट वाला पॉइंट हटा दो आई हैव पोटेंशियल ऑर्गेनाइज एवरीथिंग इन अ गुड मैनर हटा दो या फिर तुम ना इतना सब कोई इलैबोरेट करके ना बोल के बोल सकते मैम माय स्किल्स आर आई एम एन एक्टिव लिसनर क्वाइट पेशेंट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल गुड सब्जेक्टिव नॉलेज एंड गुड कॉन्फिडेंस लेवल आई ओनली नीड अ प्लेटफार्म वेयर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस ऑल माय स्किल्स ये बोलो ना अभी जो आप बोल रहे हो वो गुड मैनर बहुत इजी लग रहा है गुड गुड मतलब बहुत ही नॉर्मल वर्ड हो गया सो बोल मैम माय स्किल्स आर आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल आई एम एन एक्टिव लिसनर क्वाइट पेशेंट आई ओनली नीड अ प्लेटफार्म where i'll get opportunity to showcase all my skills 